కడప జిల్లా సిద్ధవటం అటవీ క్షేత్ర కార్యాలయంలో కడప డివిజన్ అధికారి రవీంద్ర ధామ ఆధ్వర్యంలో అడవి ప్రాంతం నందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కదలికలు గురించి శ్రీశైలం నాగార్జున సాగర్ వైద్య నిపుణుల సిబ్బందికి అవగాహన కల్పించారు అలాగే ఫారెస్ట్ వాచర్లకు కడప డివిజన్ అధికారి రవీంద్ర ధామ చేతుల మీదుగా సిబ్బందికి పిఎఫ్ఈఎస్ఏ గుర్తింపు కార్డును అందజేశారు this thing area tell me na pick out so have you ever think about this dog population and uh, do you really think these dogs have been have been done spay or neuter whether they have been done and uh, abc program animal birth control program 6 months once a uh, female comes to eat every 6 months once if a uh, female comes to eat if a dog mates within 2 months it will give almost uh, our desi breeds are very good in numbers of puppies 6 to 8 to 12 puppies they will give like the same population and dog population will be keep on increasing have you ever tried of that see in this point i li literally tell you domestic animals can be controlled whereas wild animals cannot be controlled which is not in our hands that's true right yes sir so you know the, you know the solutions right you know there will be only one troop which is been ready to attack not all the dogs there those dogs can be evacuated right those dogs can be given weight right can be done or not is it possible or not tell me right now only not the comment should not be behind the comment should be right in front of me saying that it can't be done this is stupidity is it in the way we can try no yes sir thanks sir yes, come up with your points yeah we can try sir we can try yes. so your solution of this dog the uh, business is been done cleared by our team so you guys had the answer or dog attacks right am i right or wrong am i right or wrong yes sir i am uh, not getting the sound there because yes, it's you huh? yes, right okay fine so it is not in the jotion then then comes what are the preventive strategies to uh, reduce this human wildlife conflict tell me what are the preventive strategies what all can be prevented what all can be done are this leopard should not come cross that should వాళ్ళకి ఈపీఎఫ్ ఈఎస్ఎస్ అనేది ఉంటాయి సార్ అంటే ఈపీఎఫ్ అంటే వాళ్ళు ఎలా తిరిగి అంటే వాళ్ళు గీతం లోకి ఈపీఎస్ ఈఎస్ ఏదైతే కట్ అవుతుందో వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి సార్ జమా తీసుకున్న లెక్కలో నుంచి వాళ్ళకు అవసరం నిమిత్తం ఏదైనా లోన్ కావాలా ఇల్లు కట్టుకోవడానికి లేకపోతే ఏదైనా హెల్త్ హెల్త్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏదైనా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏదైనా వచ్చింది ఆపరేషన్ అట్లాంటి చేస్తారు అనమాట అంటే చీటి లెక్క ఎట్లా ఉంటుంది చీటి లెక్క ఎట్లయితే పెట్టుకుంటామో దాని నుంచి అవసరం లేదు చీటి ఎట్లా తీసుకుంటామో అలాంటిది మళ్ళీ ఈ లెక్క వాళ్ళు జమా చేసుకున్న లెక్క మళ్ళీ రిటర్న్ కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట ఈ లెక్క బల్క్ అంటే హోస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ అని పర్పస్ లో లక్షల్లో తీసుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న లెక్కలో నుంచే అదనంగా పిఎఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇవ్వదు అనమాట మీరు జమా చేసుకున్న ఒకవేళ మీరు అకౌంట్ లో ఒక ఐదు లక్షలు ఉంది అనుకోండి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కోసము మూడు నుంచి నాలుగు లక్షలు తీసుకోవచ్చు ఐదు లక్షలు జమా ఉంటే ఆయన దగ్గర ముప్పై నాలుగు వేలు ఉంది ఆయన లోన్ తీసుకోవాలా అట్లాంటప్పుడు మెడికల్ కింద లోన్ తీసుకోవచ్చు దాంట్లో వాళ్ళకు ఎంప్లాయీ షేర్ లో ఎంత ఉంటుంది అమౌంట్ ఆ అమౌంట్ తగ్గట్టు అమౌంట్ వాళ్ళకు పిఎం డిపార్ట్మెంట్ శాంక్షన్ చేసుకుంటుంది శాంక్షన్ చేస్తుంది దానికి అంటే ఏజెన్సీ మాత్రం ఏం చేయలేదు మేము లోన్ ఓన్లీ అప్రూవ్ చేస్తాము శాంక్షన్ చేసే వీళ్ళు వచ్చేసి పిఎఫ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు శాంక్షన్ చేస్తారు ఇవి పిఎఫ్ బెనిఫిట్ దీంట్లో ఎంప్లాయీ డ్యూటీలో ఒకవేళ ఏదైనా మరణిస్తే వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి పెన్షన్ వస్తుంది ఆ పెన్షన్ రావడానికి ఆ ఎంప్లాయీ వచ్చేసి కనీసం టెన్ ఇయర్స్ పనిచేసి ఉండాలి అంటే టెన్ ఇయర్స్ పిఎఫ్ కట్టి ఉండాలా మన డిపార్ట్మెంట్ లోనే కాకుండా వేరే డిపార్ట్మెంట్ గతంలో ఏదైనా ఇంకో ఆఫీస్ లో పనిచేసి ఉన్నాడు అక్కడ పిఎఫ్ ఉన్నింది ఆ సర్వీస్ ఈ సర్వీస్ టోటల్ పిఎఫ్ సర్వీస్ వచ్చేసి పది సంవత్సరాలు ఉంటే ఆయనకు పెన్షన్ వస్తుంది అనమాట ఒకవేళ ఆయన రిటైర్డ్ అయిపోయి టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది సర్వీస్ ఆయన ఇంకా ఫిఫ్టీ నైన్ ఇయర్స్ దాటిపోయినాడు ఫిఫ్టీ నైన్ ఇయర్స్ తర్వాత పెన్షన్ మీకు అప్లై కాదనమాట అంటే మీరు కట్టినా కూడా వేస్టే ఫిఫ్టీ నైన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఒకవేళ ఆయన రిటైర్డ్ అయిపోతున్నాను అంటే నేను చేసుకోలేని డ్యూటీ నేను చేసుకోలేకున్నా నాకు హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఆయన రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటే ఆయనకు నెల జరిగి వాళ్ళ పిల్లలకు స్కూల్ ఫీజు ఆయనకు పెన్షన్ వాళ్ళు క్లెయిమ్ అప్లై చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎంప్లాయర్ ద్వారా అప్లై చేస్తుంటే అంటే పిఎఫ్ కడుతున్నాడు ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది డ్యూటీలో కాలు చేయు ఏదో పోగొట్టుకున్నాడు 
లేదంటే డిలివరీ చేయబోయినాడు అలాంటి కాదు కేసెస్ లో కూడా పిఎఫ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్లకు పెన్షన్ అనేది ఇస్తాం సార్ ఒకవేళ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆయన సర్వీస్ కట్టినాడు డిపార్ట్మెంట్ డ్యూటీ నుండి చనిపోయినాడు అలాంటి కేసెస్ లో కూడా వాళ్లకు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి పెన్షన్ అనేది వస్తుంది వాళ్ళ వాళ్ళ వైఫ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ పిల్లలకు స్కూల్ ఫీజు ఇది పిఎఫ్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఎంప్లాయీకి ఎవరైతే పిఎఫ్ కట్టుతున్నాడో ఆ ఎంప్లాయీకి వస్తుంది అనమాట ఆయన లోన్ తీసుకోవాలంటే మినిమం ఆయనకు త్రీ ఇయర్స్ సర్వీస్ ఉండాలి అంటే త్రీ సింగల్ డెత్ ఈరోజు సింగల్ డెత్ లయన్ అటాక్ దిమన్ బీ దేర్ స్టే విత్ లయన్స్ అది కన్ఫ్యూజ్ ఎక్కడ డిఫరెంట్ పర్సన్ వాట్ ఈస్ కన్ఫ్యూజ్ పీపుల్ లివింగ్ విత్ వైల్డ్ లైఫ్ మే బీ హ్యావింగ్ కన్ఫ్లిక్ట్ మే నాట్ బీ హ్యావింగ్ కన్ఫ్లిక్ట్ they may be living in consonants happily together or they may be fighting one then to the one more one then to the one more one more one more one more that is conflict so so in that it, it is as simple they for their living they need food and water what is the major need for an animal to live what is the major need for us to live i personally interacted with him see you know how man how you got there how you are at no sir it was my mistake i accidentally went it was coming i didn't see i didn't take my torch at night i just went elephants usually elephant what color it will be in forest tell me na anybody elephant dark, dark to gray gray dark gray gray eyes means in the forest because with a complete mud there they will be standing very silently you won't believe they will be standing right next to you you can't find an inch of a uh, distinct sound from them they will be right next to you standing very calmly whereas they have that patient we doesn't have patience okay so that uh, god what he did one fine day at evening around uh, 4:30 or 5 o'clock he heard some bushes uh, uh shaking so he thought some uh, wild boar had fighting each other as if uh, what he did he locked the gate and he went out he was walking he called two more pws like uh, a pw here a pw the three people went to there is a cloth bear see when cloth bear is uh, bow around and it is very small right in bushes they look black Whereas your wild boar looks black. This small mistake of this childishness throwing one stone. Which are I good? And you see the young calf being thrown. This happens everywhere in Assam and South part of India. While I... Ahana Gana. I'm going to do this. 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 Dr. E. Gochan Gaiki. Dr. Jube Vali. Forest Vendor Officer Vaiki. Sweden. మన దగ్గర మనకి ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండే శ్రీధర్ గారికి అందరికి కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి ఫారెస్ట్ స్టాఫ్ కి ప్రొటెక్షన్ వాచర్స్ కి మీడియా మిత్రులకి అందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము తర్వాత ఈ రోజు మెయిన్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే మా ఫారెస్ట్ లో క్షణం సైటింగ్ చేసినారనుకోండి అందుబాటులో ఎదురుకు వచ్చేసినారనుకోండి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఫస్ట్ తర్వాత స్లాబ్ బీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి మా దగ్గర పాపులేషన్ పాపులేషన్ అంటే స్లాబ్ అంటే స్లబ్ ఎక్కువ ఏరియాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి పొదలు ఎక్కువ దాకా ఉంటాయి మా వాళ్ళు ఎట్లా పోవాలి అలర్ట్గా ఎట్లా పోవాలి గతంలో రెండు మూడు ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి స్లాబ్ మీద అటాక్ రావడంలో మా ప్రొటెక్షన్ వాదాలు గాయపడడం జరిగినాయి అలా కాకుండా ఎలా చేయాలి తర్వాత హర్బివోరస్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే మా దగ్గర ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ హర్బివోరస్ ఉన్నాయి చౌసింగ స్పాండీరు సాంబారు తన చింకారు కూడా ఉన్నాయి అవి ఫారెస్ట్ లేకపోతే ప్రాబ్లం లేదు ఫారెస్ట్ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బయటికి రావడంతో స్టీ డాగ్స్ అటాక్ చేస్తాయి స్టార్ట్ అప్ అటాక్ చేసిన తర్వాత మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారని ఇమీడియట్ గా పోయేసి మా వాళ్ళకి తెలియదు కదా మా వాళ్ళు మనకి పేషెంట్ ఎట్లా పెట్టుకున్నారో అట్లా ఎత్తుకుని వచ్చేస్తున్నారు అలా కాకుండా అక్కడే అక్కడ ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసి ఆ తర్వాత మన డాక్టర్ తీసుకొచ్చే వరకు ఏదైనా చేయాలి ఎందుకంటే షాక్ గురవుతాయి అవి మీకు తెలుసు ఈ స్పాట్ అండ్ హ్యాపీ వర్స్ అవైనా కూడా అట్లా షాక్ గురి కాకుండా ఏమైనా మెజర్స్ ఉన్నాయా ప్రికాషనరీ మెజర్స్ ఉన్నాయా ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏమైనా ఉన్నాయా దాని తర్వాత ఇంకా ఈ బోర్ పీకాక్స్ ఇట్లాంటివి కూడా ఉన్నాయి
సో వీటి మీద మాకు ట్రైనింగ్ అవసరం ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా ఎందుకంటే స్ట్రైట్ ఆక్స్ కరవడము మాకు ఫోన్ రావడమే మేము పోయేవాళ్ళు మా వాళ్ళు అటాక్ గట్టి పట్టుకుంటారు మా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అది భయపడతాను అని చెప్పేసి నలుగురు ఐదు మంది గట్టి కట్టేసుకోవడం చేస్తారు దానివల్ల ఏమైందంటే షాప్ లో చనిపోతాం దారిలో అలా కాకుండా ఏదైనా మాకు చెప్తే కొద్దిగా మేము ఈ వైల్డ్ లైఫ్ బతికించుకోవడానికి కోసం అంటే ఎక్కువగా క్యాజువాలిటీస్ జరగకుండా చూసుకోవడం కోసం చేస్తున్నాం సార్ దయవుంచి మాకు మంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి మా వాళ్ళకి బాగా చేయాలని చేసుకోకూడదు Thank you everyone and Dr. Bocheland. Uh, uh, first of all, I am very sorry, I am from Tamil Nadu, uh, I need to learn Telugu. So, are you guys are all comfortable with English? If everyone is comfortable with English, then I will just go ahead. So, as per uh, DO forces and Rangers, uh, this thing, we, we will definitely cover all the points, you know, so regarding uh, whatever the needs, because uh, especially in coming to this wildlife uh, protection and wildlife uh, safe handling is a very very important uh, thing first of all we need to know the basic behavior of an animal so dealing in human wildlife conflict is a big challenging task it's, when you think it as a big challenging task it is a challenging task when you know the behavior of an animal definitely everyone can just uh, you can use your own common sense see the same way like an, uh, i would i would share my entire experience uh, thing and when this wildlife protection act came into picture 1972 when this project tiger came into picture 1972 confusion this 2 and 3 may confusion fine at last majority two how many of you say two 72 raise your hands how many of you say 72 three members four okay how many of you say 73 Oh, 1, 2, 3, 4, 5 members. How many of you say, Are, hey, 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 this is whatever it is, sir. Let it be. The project came, whatever it is happening, let it happen. Why Chumma now? So, rest of you, like that. Okay. 72. Project Tiger came in actually 1973. So, 1973, Project Tiger came. That time, the tiger population was very minimal. That is what... Uh, ma'am, Madam Indira Gandhi had uh, made the project. Who had got, got this project actually? Madam Indira Gandhi had got this project and to, the main aim of the project is to save tigers. Now, at the recent census, what is the tiger population? Yes. Nearly 2,400. 2,600. 2,600. Decide. Random number now, who is going to count yesterday, who died, tomorrow one will have given birth. Random number, tell me. Some way, any number now, 46 number, tell me now. Huh? Our tiger population has almost reached 3,000. In that, if I am right, Karnataka is the first, topmost tiger reserve. And <coughs> coming to the point, how many tiger reserves are there in India? Nearly 52, sir. 52. Again, this side. I mean, numbers to go now. The body is there. One has given 52. One can tell 45. Oh, sir can tell around 40 to 50. <laughs> a huge range. Whichever, na, tell me now. Uh, am I boring? If I, some response doesn't come, so I feel really very based, you know. Anything. Come on. Numbers. 20. Who giving up? Googling up? Fine. That is also a nice thing. He, he had done something, you know, to check it out what is there. Huh? So, there are total 53 tiger reserves are there in India. And especially, okay, as an Indian, I am right now working in Andhra Pradesh. I am really proud of. For what? The thought of... The thought of... The thought of... బీట్ ఆఫీసర్లకు అసిస్టెంట్ బీట్ ఆఫీసర్లకు సెక్షన్ ఆఫీసర్లకు డిఆర్ఓలకు తర్వాత ప్రొటెక్షన్ వాచర్లకు వన్యప్రాణుల యొక్క ప్రవర్తన గురించి వన్యప్రాణి అడవిలో వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఒకవేళ వన్యప్రాణుల సమీప ప్రాంతాలకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రజల సహాయంతో ఏ విధంగా వాటిని విముక్తులు చేయడం కోసము 
తర్వాత వన్యప్రాణుల యొక్క వన్యప్రాణులు ఏదో కొన్ని చేస్తాయని అపోహలు ఉన్నాయి ప్రజల్లో అపోహలు తెలియించడానికి కోసం సిబ్బంది కూడా కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయి ఇక్కడ వన్యప్రాణులు చేసినాయి అనేసి అపోహలు కూడా తెలియించడము వాళ్ళ అడవిలో ప్రయాణించేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఒకవేళ వన్య సడన్గా వన్యప్రాణులు ఎదురైతే ఏ విధంగా వాళ్ళు అలా రక్షించుకోవడము ఇలాంటి నలభై శిక్షణ కార్యక్రమం శిక్షణ కార్యక్రమం నుంచి మన ఆత్మకూర్ నుంచి మా డిఎం గారు పాల్గొంటారు ఈ శిక్షణ కార్యక్రమం చాలా